naitwa Hole Makungu ni kamanda wa Takukuru wa mkoa wa Kilimanjaro. Ni kweli kwamba leo tumewafikisha mahakamani wa shtaki wa wawili. E, moja ni mfanyabiashara wa mjini Moshi bwana Oscar Silas Kibum ambaye ameunganishwa na mkuu wa kitengo cha uchaguzi halmashauri ya wilaya hai Edward Francis Takilio Wawili hao wamefunguliwa kesi ya jinai namba 218 ya 2018 mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya hai mheshimiwa Devota Msofe Katika kesi hiyo bwana Edward Francis Takilio anashtakiwa kwa jumla ya makosa manne matatu yakiwa ya kugushi na kosa moja la ubadilifu wa fedha za umma lizokuwa chini ya uangalizi wake. Mashtaka dhidi ya Oscar Kigumu ni mawili. Shtaka la kwanza ni kugushi nyaraka kuonyesha kwamba kampuni anayomiliki iitwayo Oscar Food and the Beverage Catering Services ilipokea shilingi milioni 20 na kitatu na 8000 toka kwa Edward Francis Takilio katika nyaraka hizo kigumu alidai kwamba fedha hizo ilikuwa ni malipo ya chakula na vinywaji kwa ajili ya mafunzo ya wasimamizi wa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2015 huku akifahamu kuwa hajawahi kutoa huduma hiyo shtaka la pili ni kumsaidia msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la hai katika uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani mwaka 2015 wana Francis Takilio kufanya ubadilifu wa shilingi milioni moja laki nena tisina tano elfu na miatano. Chunguzi wetu naonyesha kwamba tume ya taifa ya uchaguzi ilitenga na kutuma katika jimbo la uchaguzi hai kiasi cha shilingi milioni shina saba laki moja na stini kwa ajili ya uendeshaji mafunzo ya wasimamizi wa vituo vya uchaguzi. Mara baada ya fedha hizo kukabidhiwa kwa Takilio na kufanya matumizi alifanya marejesho kwa nyaraka za ugushi kuonyesha kwamba shilingi milioni tatu laki moja na hamsini elfu zilitumika kulipia usafiri wa wawezeshaji wa mafunzo shilingi milioni tatu laki saba na elfu mbili zilitumika kulipia ukwadishaji wa ukumbi wa mafunzo pamoja na vipasa sauti shilingi milioni ishirini laki tatu na nane zilitumika kwa ajili ya huduma ya chakula na viburudisho huku akijua kuwa nyaraka hizo zilikuwa ni za danganyifu washtakiwa wote walikana mashtaka yao na wako nje kwa dhamana kwa fungu la dhamana la shilingi milioni tano kwa mdhamini mmoja kila mmoja na uchunguzi wa jarada hili umekwisha ukamilika na kesi hii itatajwa tena mahakamani hapo Septemba 5 mwaka 2018. Eh tumejipanga vizuri. Mashahidi wapo. Kwa hiyo ni hali tu ya ku subiria kuona. Wananchi tu wasubiri kwamba ni ndani ya muda mfupi hizi kesi zitakamilika na adhabu zitaweza kutolewa kwa namna ya uthibitisho utakapokuwa umefikiwa na waendesha mashtaka wao. Tunazidi kuwaonya wale watumishi wa umma ambao wanaendelea na hizi mind za kufikiria kufanya uhalifu ndani ya utumishi wa umma kwamba muda wa ubadilifu ulishakwisha. Kwa hiyo wanapaswa kuacha mara moja na wale ambao wataendelea basi taendelea kuwakamata kuafikisha mahakamani na watapata adhabu stahiki huko. Kwa wananchi tunaomba wazidi kutuletea taarifa pale wanapofikiria kwamba au kuona kwamba kuna ubadilifu au hata rushwa. Watuletee taarifa hizo na sisi tutazifanyia kazi kama ambavyo tunaendelea kuzifanyia kazi. Na kushukuru sana. Wake up. Ura
Unafaa nini gishati kwa mwanangu sasa hizi? Unafaa nini? Hapa hapa. Yes, yes, yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Hapana. Ila. Nani huyu tena? Ni kwa nani pia tu baba za hizi. Hapana. Hii sasa jumani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka? Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom